Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes Crime and Punishment Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Allez, il y a un meurtre au Abbey Grange. On se dirige là. Ah, monsieur, bon, mais Dr. Watson, je suis très heureux de vous voir. Mais je n'aurais peut-être pas dû vous déranger. Pourquoi cela Lady Brackenstall a repris ses esprits et nous a fourni un témoignage si clair qu'il ne nous reste plus grand-chose à faire. Vous pouvez rappeler les cambrioleurs de Lewis Ham Les trois Randall Précisément, le père et ses deux fils, c'est leur œuvre. Ils ont volé un service d'argenterie inestimable. Sir Eustache Brackenstall est dans le mort? Oui. Le crâne fracassé par son propre prisonnier. Quel lac de barbarie, oui. Et Milady a vécu une expérience des plus traumatisantes. Elle a été attaquée et ligotée à un fauteuil. Mais le mieux serait encore de vous entendre son témoignage de bivouac. Elle se trouve dans le petit salon de Theresa Wright, sa femme de chambre. Où est la bouée du défunt? Dans la salle à manger. Nous n'avons touché à rien. Je vais examiner de ce pas. Faites donc, Watson. Mesdames, permettez-moi de présenter mon nom est Sherlock Holmes. J'aide l'inspecteur d'estrade à élucider cette affaire. Monsieur Holmes, je suis la femme de Sir Eustache Brackenstall. Nous nous sommes mariés il y a un an à peine. Puis accepter toutes mes condoléances, mes lédés. Il ne rimerait sans doute rien de faire croire que notre mariage était heureux. On ne manquera pas de vous en détromper. Bleu. Ça. Je vous parle. La nuit dernière, pouvez-vous vous me relater ce qui s'est produit hier soir? Est-ce bien nécessaire? J'ai déjà tout expliqué à l'inspecteur de Strade. Tel l'est néanmoins. Eh bien, soit ça reste à chez retiré vers 10h30. Je suis resté dans cette pièce jusqu'à 11h passées, absorbé par ma lecture. Avant de monter, je suis passé dans la salle à manger pour prendre une bougie. C'est là que mon Dieu, grâce, continuez. En m'approchant de la porte de fenêtre, je me suis trouvé nez à nez avec un homme de certain âge, large épaule, qui s'était introduit dans la pièce. Je suis derrière lui, j'en ai aperçu deux autres. D'un coup de poing brutal, l'un d'eux m'a étendu au sol inconscient. 
Et ensuite, quand j'ai pris, repris connaissance, j'ai dit qu'il était une chaise à la salle à manger. C'est alors que mon pauvre époux est entré dans la pièce. Il est venu au mal avec les intrus. Oui, il avait dû les entendre quand il avait pris son bâton. Mais un camp de trois, il a fini par succomber. L'un d'entre eux, le plus vieux, lui a apporté un terrible coup de tisonnier. Je me suis à nouveau évanoui à mon réveil et il avait disparu. Tout à l'heure que ma brave Teresa est venue m'aider. Votre mariage, je vous dis, n'était pas heureux. Y avait-il un problème particulier? Mon mari était déplaisant qu'il avait trop bu et sujet à des accès de dépression, mais rien d'autre. Les hématomes sur votre main remontent à au moins une semaine. Je lève de votre époux. Époux, excuse. Comment, oui. Il m'en voulait énormément ce jour-là. Il était incontrôlable une fois encore. Ce restage était un ivrogne. Uni pour la vie à pareil homme, c'est un sort pire que la mort. Les maladrins ont-ils volé quoi que ce soit? Oui, l'argent très du buffet. Allez dans le voir par vous-même dans la salle à manger. Your ladyship. Teresa, je voudrais recueillir votre témoignage. Bien sûr, sir. J'étais assise à la fenêtre de ma chambre quand j'ai vu à la clarté de la lune trois hommes près de la porte de pavillon. Je ne me suis pas alarmé, si seulement j'avais su. Et ensuite, je me suis couché. Plus d'une heure après, j'ai entendu Mélodie crier. J'ai couru pour la trouver ligotée à la chaise. Je suis par terre, le crâne est fracassé. C'est tout ce que je sais. Il y a moins de deux semaines, l'infâme dynastie du cambrioleur qui porte le nom de Randall a refait parler d'elle en commentant, en commettant une intrusion aussi violente qu'efficace dans l'un des foyers les plus aisés de Sidorham. La police traque déjà les malfaiteurs, mais les détails de ces crimes, compris le nom de la victime, demeure confidentiel. Un témoin a été en mesure de fournir une description précise des trois individu individus, ce qui permettra sans doute à la police de compléter son profil de cette famille délinquante. À cette occasion, cher lecteur, nous aimerions prendre une part de la liberté de rappeler le danger que représente le clic et d'autre part, le temps d'en diffuser les descriptions qui nous ont été communiquées. Le gang s'étend sur deux générations comme ses méfaits depuis longtemps, depuis des longues années. La quarantaine, cheveux gris, Jack Randall, le pâté familial et de taille et le carré moyen cerveau des cambriolages et contrôle étroitement les deux fils d'âge similaire, mais d'apparence bien différente. William Randall est né et grand et large de pôle avec une tête à la petitesse disproportionnée. Quant à Melvin Randall, le cadet, il est plus chéri, chétif et maigrelet. Le gang est recherché non seulement pour ses fréquents vols et attractions, mais aussi pour sa carrière, particulièrement violente dans le pédraterie avant de devenir un Angl en Angleterre. Prudent, cher lecteur, il puisse aux objets de valeur échappés à leurs griffes. La description de Randall que fournit Lady Pringle reste pas en tout point à ce sorti du Times. Hmm. 
These scratches are most tableau, definitely made by the picture à frame. Cause de This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. important inside. I must ask Lady Rackenstall to open it. This photograph of Lady Rackenstall and her maid Teresa has taken a report. Not in a port, but in a port. Rock of, Rock of Gibraltar, elle, Adeline, 18, 93. On va revenir, mesdames. Lord Brigham Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. Sir Wartham Brackenstall. Lord George Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. You should examine the body. You should examine the body of Sir Eustache Brackenstall. So Watson, Hello, what Watson. have you learned from examining the Sir Eustace body? body? Well, I can confirm that the death was certain. Sir Eustace faced his attacker when he was attacked. When he was attacked, he was not dead. 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 Quite a large stick. A formidable weapon. Quite a large stick. Barefoot. He had therefore been in bed. He had been couched. He had not had time to fully dress. He was dressed entirely. Barefoot. The head was cracked with the force of the blow. Sa tête était fracassée sous la force de l'impact. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Visible. Hmm. 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 Hmm has dregs of bees wing inside it, while the other two are clear. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Chateau Calon, Seguin. Chateau Calon, Seguin. French wine, 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 French wine,
These wine bottles are expensive and most expensive. These wine bottles are expensive and mostly from France. This candlestick is valuable. That it was not also stolen. An empty silverware box. Boîte d'argenterie vidée de 50 000 mètres facilement par des intrus. Pourquoi ne pas juste prendre la boîte? Scène de chasse. A deer hunt. Chasse aux cerfs. Antique hunting weapons. Dans ma chasse antique. The hunting scene. And the chest the hunting her. scene. Right, copy. On verra ça après. A trapper's hut. La lutte du trapper. A fur trader's cabin. La cabine de fourreur. This door leads to the upstairs bedroom. Pourquoi tu es au champ à l'étage? J'ai cru qu'il ne s'en pas et t'as l'aventure. Sailors knots. Les nœuds de marée, intéressant. This rope was handled by the murderers. Ils sont servis de cordon. Il nous faut un chien policier pour suivre leurs traces. I will take it with me. Je vais l'emporter. This is the chair that Lady Blackens stole. La chaise de Lady Blackens stole et elle est ligotée. Pas se dire salut, c'est quoi le jeu? Sherlock Holmes, uh, Crime and Punishment. C'est comme la 6, 7 e fois que j'ai joué, 8 e fois là. J'ai terminé uh, Chernobylite tantôt. Il est gratuit sur Xbox, moi j'aime bien là. C'est le deuxième du genre que je fais, puis il y a un troisième aussi qui est gratuit. Je l'ai téléchargé là, je vais le faire après celui-là. Non, qu'est-ce que tu me dis Je vais donner la dépôt. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Tout le monde meurt, puis la terre explose. <rire> non, c'était bas. Les trois verres sous la table. Je, je me demandais si... Euh... Ah, j'oubliais mon premier réveil. Chacun avait un verre à la main. C'est peut-être un père et ses deux fils. Ils se sont entretenus à la voix basse après, 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 après qu'ils sont partis, voyez. Ouais. 
Ben salut, mec. Je t'ai pas vu aujourd'hui. Je pense qu'on allait faire du Fortnite. Lady Brackenstall, Lady Brackenstall pourriez-vous ouvrir ce coffre-fort mural, s'il te plaît? Non, il appartient à mon mari. Je n'ai pas la combinaison. Nous devons pourtant l'ouvrir. Laissez Mary tranquille. Elle a pris un tel calvaire. Elle mérite un peu de repos. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. Ce coffre n'est pas inviolable. Il suffit d'être attentif. Le cadran vibre quand il indique un bon chiffre. C'est de mauvais bord après ça. Je vais vous écouter. Pas de stress, qu'est-ce que écouté ce fois-ci? Ok, il vibre là, mais... Ok, tu tournes après ça, qu'est-ce que je comprends? J'ai presque fini. Vas-y. On se verra demain. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Du cash. Les coutumes veulent que l'on conserve des biens de la valeur dans un coffre-fort derrière un tableau, un criminel. Ne devrait pas avoir du mal à le trouver. Des pièces antiques, peut-être précieuses, mais par pied négligemment. Allez, mec. Antique coins. Bon, allez, on va lire ça. Monsieur Eustache, votre état physique et mental ne laisse pas de m'inquiéter. Vous présentez plusieurs signes de décompensation hépatique. À notre dernière rencontre, vous aviez les yeux injectés de sang et la peau jaunâtre. Une certaine odeur dans votre respiration laisse penser à une tumeur du foie. Viennent ensuite ces abcès aux poumons dont nous avons parlé, les crampes aux jambes et que vous m'avez décrites sont provoquées par une altération du système nerveux, elles-mêmes causées par un excès d'alcool. Il en va de même pour vos convulsions. Lors de votre examen, votre foie présentait une rigidité excessive caractéristique d'une cire... cirrhose en pleine évolution. Vous présentez en outre des symptômes d'acide fluide dans la cavité péri... péritoniale. D'où ces ganglions dans l'estomac. Vos douleurs au flanc gauche sont révélatrices d'une maladie pancréatique qui peut déboucher sur une pancréatite aiguë sévère aux conséquences mentales. Votre mal peut constituer un risque pour autrui. Vos abus d'alcool inhibent votre self-control et aiguisent votre agressivité. Je me tiens à votre disposition. Pour vous aider à y remédier, il existe en effet divers traitements envisageables. Oh, what a horrible thing to have happened. Le médecin de ce restage a évoqué son comportement violent. Oui, c'est un homme très brutal, un être détestable pour être plus précis. 
Un jour, il m'a lancé une carafe au visage pour la seule raison que j'avais osé prendre le parti de Milady. Quel est démoniaque Dieu me pardonne. Mes propos à l'encontre d'un défunt mais si homme a jamais mérité cette appellation, c'est bien lui. Nous avions fait sa connaissance il y a seulement 18 mois. Milady venait d'arriver à Londres. C'était son premier voyage. Elle n'avait jamais quitté son foyer auparavant. Il lui a ravi le cœur avec son titre, son argent et son affectation londonienne. Si elle a commis une erreur, elle en a amplement payé le prix. Sa vie ici a été très dure, d'autant qu'elle ne connaît personne. La réputation de ce restache. Que savez-vous sur ce restache, inspecteur? Que disait-on de lui? Qu'il était charmant, sobre, mais odieux sous le coup de la boisson. Il avait alors la réputation d'être capable du pire. Un jour, il a aspergé d'essence le chien de Lady Brackenstall. Il a brûlé vif une autre fois. Il a lancé une carte de vin au visage de Miss Wright. Que c'est évident, l'alcool le rendait fou au point que nous avons dû intervenir plusieurs fois pour éviter le scandale. La mort de Saint-Eustache est peut-être due à un coup de tissonnier. Le meurtre a pu être mis en scène pour que les preuves pointent vers les Randall. Les témoignages et les preuves accablent la gang des Randall. Trois personnes ont, pu, ont bu dans les verres. L'une d'elles a préféré le vin avec lit. Deux personnes ont bu dans les verres et versé le, la lit dans le troisième. Ce restage n'avait pas de scrupule à porter la main sur sa femme. Deux personnes ont bu dans le verre. Je ne vous en pas dehors, mais on va.
Viens, Toby. Ça, c'est une affaire pour le plus fin limier de l'Empire britannique. Someone should take Toby for a walk. Come on, Toby. Cherche Toby. Pour une raison terminée, les intrus sont entrés dans la remise, en fuyant avec l'argenterie. Je conduis au puits. Je l'examinerai plus près. La piste de l'intrus disparaît derrière ce mur. Les criminels ont quitté la maison par la porte-fenêtre. Ils sont rejoints la remise. Ils sont allés jusqu'au puits avant de s'enfuir en escaladant le mur. Pourquoi une route aussi sinueuse Je vois quelque chose qui brille au fond, mais comment l'atteindre Si seulement j'avais de quoi soulever cet objet. Si seulement j'avais de quoi Je fais un crochet. Le crochet que je cherche. Des sacs de grains, certains sacs vides ont été déplacés récemment. outils de jardinage, rien d'intéressant. Je valise se creuse, elle doit être vide.
Quelque chose qui brille au sommet, comme à la terre. Voilà. J'espère que c'est pas l'argenterie. Un service en argent, il ne peut s'agir qu'une coïncidence. Les amoureux des Brackenstall. Maintenant, le... là, l'argenterie volée. Motifs de crimes de vol des criminels quand pour être venu récupérer l'argenterie dans les sans réparer. La mort de saint eustache a peut-être été maquillée pour faire croire à un vol. La mort a pu être une mise en scène. Ça, j'ai été assassiné par la seule personne à s'être introduit dans le domaine cette nuit-là. C'est ce même individu grand et fort qui a ligoté Lady Brackenstar. Voilà comment le cordon a été coupé. Les fibres au bout du rail sont coupées net. Tâchons de découvrir l'outil utilisé pour couper un cordon. Le cordon est très bien coupé. 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 If I cut the rope with a knife, it matches the original. My analysis table. It is useful for my. Le cordon a été découpé net avec un couteau aiguisé, puis nué rapidement à l'aide du nœud de marin. Ces éléments peuvent indiquer que l'intrus est un mal.
Nous avons trouvé votre argenterie, Lady Brackenstall. Elle n'était pas partie bien loin. Vraiment, je vous en suis très reconnaissant, Monsieur Holmes. Your Ladyship. Nous avons trouvé l'argenterie de Melody. Enfin, Mida, vous êtes vraiment aussi intelligent qu'on le dit. N'est-ce pas? This photograph of Lady Brackenstall. This photograph of Lady. So the lady and her maid. Mrs. Lady and her maid came from Australia. They arrived in Australia a year and a half ago on this ship. On the navy, the navy. I clicked on it like I should. Lady Bracken, Black and Star, a proposed to Saint Eustache peu après son arrivée en Angleterre. Depuis, elle est restée cloîtrée chez elle. Elle est probablement sa femme de chambre. Elle ne connaît personne dans le pays. Lady Brackenstall est une étrangère ici, mais elle a fait un long voyage en bateau. Et elle a pu rencontrer quelqu'un à bord du Rock and Gibraltar. Le visiteur Nathan était certainement un marin. Empreinte digitale. My search, my, my search, my, my search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search, my search, my, my search must be focused upon the ship. My search, my, my search, my search must, my search, my search must be, my search, my search, my search must, my search, my search, my, my, my search must be, my search, my search, my search, my search, my search must, my search, my search, my search, my search. My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search, my search, my search, my search, my search must be my search, my search, my search, my search, my search must be my search, my search, my search, my search, my search must be my search, my search, my search, my search, my search must be my search. My search, my search, my search, my search must be focused upon the ship's name and year of voyage.
My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search must My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. L'arrivée du roc de Gibraltar, le roc de Gibraltar avec de la ligne Adeline sous Thompson Land, qu'une en building James Street Land, revient près après un périple de six mois en Inde, Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le navire amène en Angleterre Miss Mary Fraser, l'héritière de la famille. Les propriétaires terriens qui ont fait fortune dans les mines d'étain en Australie, cette mademoiselle qu'on nous assure ravissante, est actuellement fiancé à Sir Stash Brackenstall, un des plus riches gentlemen. Here it is. Voilà. Et? The shipping company, La ligne d'Adeline Soutansen, la compagnie maritime, et son adresse. Intéressant, ça doit être là qui entrepose les documents, y compris ceux concernant l'équipage de Rock and Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland, 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 Scotland Yard, give it to you without any et vous donnera sans doute accès sans rechigner. J'ai une autre solution. Je vais faire I'll appel à mes spécialistes. Le jeune, c'est pas un jeune. C'est par la fenêtre qui crie. Oui, bien, pourrais-tu monter, je t'en prie. At your service, Mr. À votre service, Monsieur Holmes. I need a Il me faut un registre, mon jeune ami. Vous, si vous parvenez à l'emprunter, chacun de vous recevra une de mes guinées. Je cherche la liste de l'équipage de Rock and Gibraltar en 1893, ainsi que leur emploi actuel. I'm straight on it, Mr. Holmes. Je m'en occupe, Monsieur Holmes. Vous croyez vraiment qu'ils vont le trouver, Holmes? À bien des égards de la police secrète, vaut mieux que Scotland Yard. Here it is, Mr. Holmes. Mais on ne peut pas le rapporter. C'est trop risqué. Pose sa table tout en m'occupant. Au travail, jeune Wiggins. This list shows the Cette liste ressent les officiers supérieurs à bord du Rock of Gibraltar, un navire sur lequel Lady Brackenstall et sa femme de chambre ont effectué la traversée. Puisque Lady Brackenstall ne connaît personne dans l'Angleterre, c'est donc que notre mystérieux visiteur est quelqu'un sur cette liste. Et voici la liste des officiers supérieurs qui ont servi le plus récemment sur les navires de la ligne Adeline Sanson-Land, voyant qu'ils se trouvaient à Londres le 7 novembre. Qu'est-ce qui est parti? Jack. William. Henry. Henry. Henry et. This officer is still at sea. Il est encore en mer. Il ne peut donc pas être assassin. This officer is still at sea. Il ne peut donc pas être assassin. Je ne pense pas que ce sailor a rapport avec notre affaire. Je ne pense pas que ce sailor a rapport avec notre affaire. Je ne pense pas que ce sailor a rapport avec notre affaire. Je ne pense pas que ce sailor a rapport avec notre affaire. Je ne pense pas que ce sailor a rapport avec notre affaire. Charles, cette liste montre les officiers de la ligne de Gibraltar. On which Lady Brackenstall and I do not think that this sailor has. Nata. I do not think that this sailor has any connection to the. I do not think that this sailor has any connection. Ah, il y a d'autres listes. 
William. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Robert, I do not think that this sailor has any marin. connection to the case. Oh, wings, but man. This officer was on a Je ship that sailed navire. half a month ago. He wasn't in London at the time. Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London on the date of the crime. He doesn't reprend the murder in two days. Mr. Jack Crocker. Walker. This officer is still at sea. Therefore, he cannot be involved. He rests ever. This officer is still at sea. Therefore, he cannot be involved. Captain Jack Crocker. Oui, Mr. Wister et le Captain Jack Crocker. Lui seul était dans les parades au moment du meurtre. Ce Crocker, vous pensez que. Qu'il serait intéressant de le rencontrer. Notre jeune ami devrait pouvoir le trouver. Wiggins, could you find a way to bring Mr. Crocker here to us? Here, this room could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, can you tell me what you want to do? Mr. Holmes, I would like to know why. Yes, it is important. Oui, nous devons discuter. Vous ne tarderez pas à comprendre. Les gars francs. Tout de marin. Les bottes propres. Encre de journal. Lady Brickenstall. You are acquainted. Who can say Lady Mary Brickenstall, n'est-ce pas? Are you not? Yes, I think I do. Mais ça me l'avait reconnu quand j'étais premier officier, oui, mais je ne vois toujours pas. De toute évidence, il y a plus entre vous qu'un simple relation de passager. Le premier. Comment osez-vous? Quel sottise que l'amour a plus fort raison si on est prêt à tuer en son nom? Je vous somme de vous expliquer. Vous savez que le meurtre a fait la une de la presse ce matin. Vous avez lu les articles, mais il était rempli de mensonges à votre grande dame. Aussi, en apprenant que vous cherchez, vous êtes venu sur le champ. Vous voulez savoir ce que j'avais découvert et qu'avez-vous découvert Que ce soir là malgré le danger, vous étiez avec Lady Dragonstar. Je ne crains rien, monsieur Holmes, d'autant qu'il s'agit là de pure conjecture. You would be right. Vous auriez raison s'il n'y avait pas de preuves. Quelle preuve? C'est vous qui l'avez ligoté. La nuit du meurtre, Lady Brackenstall a été ligotée à une chaise. Et c'est vous qui l'avez ficelé ainsi. Vous appelez ça une preuve? Le nuit marin. Oui, puisque le malfesseur a employé un nuit du marin comme les vôtres. C'est donc l'œuvre de marin, la belle affaire, M. Holmes. Je ne suis pas le seul marin de Londres. Depuis que votre théorie ne tient pas à la route la nuit du meurtre, j'étais à bord du shark. Je me dirigeais les réparations d'un hublot. De nuit C'est une urgence. Il a fait une fuite. Demandez au charpentier du navire. Il vous le confirmera. Je n'en doute pas. 
Parfait. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Bonsoir, monsieur. Et maintenant, on voulait vous vérifier son ID Non, je ne doute pas que cet homme témoignera en sa faveur, tant que nous puissions corroborer leur dire. Alors que faire Propose avec ce que nous avons, toutes les pièces du puzzle, sans en notre possession. Je comprends mieux votre dissertion du cordon. Salut Alex, comment ça va? Alex Leji. Quoi que mort, son implication ne fait aucun doute. Ça va, merci. Aveu tacite, que, 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 voyons, culpabilité, il est venu de lui-même dès qu'il a appris que je le cherchais. Le Captain Crocker était à bord du Sharp la nuit du meurtre, preuve en son assurance. Il m'a fait face, il n'a pas cherché. Crocker est le tueur. Est-ce qu'on a déjà tout élucidé? Je jouais à quel jeu euh, en 2018? Je jouais à FIFA dans le temps, j'imagine? Quand tu me suivais? Tu viens d'où, mon cher ami? Tu joues encore à FIFA, toi? Oh, voilà. Je vais leur parler pareil. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She's. Ah oui, motivé. Moi, j'ai joué pendant 10 ans. J'ai perdu un peu l'intérêt. Mais... Lui du rideau qui a été coupé. Antique hunting weapons. Comme si il manque un indice. Je vais vérifier voir si je le trouverai pas. The hunting scene. This candlestick is valuable. It oui. is interesting that it was not also stolen. Qu'est-ce que tu fais dire? An empty silverware box. Il manque une bouteille de vin. Ah. Les criminels n'ont pas passé la maison en peigne fin. Ils n'ont pris qu'un peu d'argenterie. Ok. Quoi d'autre qu'il y a? Cette porte mène à la chambre d'upstairs. That must be the murder weapon. Oh, le feu. It is covered in blood. Il est couvert de sang. Ce restage s'est peut-être cogné la tête dessus. En tant bas après le coup, c'est une explication plausible. Ah. Je 
penses -tu bien qu'il ne l'aurait pas tué? Dans Fauve Rendor. La mort de Saint-Eustache est peut-être due à une commotion accidentelle contre le pare-feu. Donc, le divin a épousé Saint-Eustache. que son assurance a fait face à chercher à ajuster ma question. La moitié, je décris une du vol, criminel quand peut-être revenir récupérer l'argent. Non. Trois personnes en vue. Hum, je suis mêlé. Tu joues-tu à d'autres jeux que FIFA? Rien a épousé cette échelle depuis elle est restée éclatée chez elle et probablement que sa femme de chambre, elle, ne connaisse pas son pays. C'est un accident. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui marche. Dans ce combat pour deux. Et que les trois personnes ont bu dans un verre. Il y en a juste deux. C'est la preuve que quand même, la gagne. La mort ça peut être due à une coup de saignée. Je vais vérifier ça après. Si bon, je peux conserver tout mon alibi, c'est terminé d'un coup. Là. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. J'ai retrouvé l'argenterie. Inspecteur, j'ai retrouvé le stolen silverware. Vous êtes un magicien, monsieur Holmes. Et où elle était Dans le puits du jardin. Pardon Insolite, n'est-ce pas Absurde, oui. Quel intérêt de voler de l'argenterie si c'est pour la jeter dans un puits C'est peut-être une cachette temporaire où les voleurs ont voulu s'en débarrasser. Ou nous résoudre un mystère, ce mystère. C'est comme s'il me reste encore des indices à la salle à manger. La cheminée, qu'est-ce qu'elle a? Ah, la corde, c'est là. Le cordon de la sonnette a été coupé par quelqu'un de plus grand que moi. Bon. 
Bon, j'ai tout trouvé les indices. Appui Y. Euh, non. Okay. Bon, ben, l'enquête va, fi va être finalisée. Ça s'est qu'à placer tout ça comme il faut. Le temps était donc à bord du char. Ok, vous voyez tout placé comme il faut. Trois personnes ont bu dans les verres. L'une d'elles a préféré le vin avec le lit. On va essayer de savoir. Le cambriolage, la mort de Sansa peut être été... Non, ça comme ça. C'est pas les Randall. La mort de Sansa est peut-être due à une commotion. Non, tout est... Bon, la mort de Sansa est peut-être due à un coup de tisonnier, peut-être. Le témoin que j'ai pris à comme la gang de Randall. Ça comme ça. Wow. Wow. Si j'enlève le coup mortel, ça marche tu pareil? Non. Tout suit plus. Là, ça suit. Donc, si tout suit. Une seule personne s'est introduite dans le domaine. Le meurtrier de saint Sœur Stache, grand et agile, était un marin. Jack Crocker est un assassin. Sa complice, Lady Beck. Beck and Saul, lui-même, devront répondre devant la justice. Le meurtre était commis en étant de légitime défense. Jack Crocker défendait une femme face à un homme violent et alcoolisé. Le mystère est résolu, mais autant garder le secret inutile d'informer la police. Ish. On y va avec le X. Oui. On dénonce pas. Toujours là, Alex. Wiggins, Wiggins pourrais-tu demander à M. Crocker de venir ici? Right away. Tout de suite. Why did you make me come here Pourquoi me faire vous revenir, M. Holmes? It is over. I know Dans les masses, it is je sais que c'est vous qui avez tué ce Eustache Breckenstall. Quoi? I know. Because of the Tout vous désigne la hauteur à laquelle le cordon a été coupé, le couteau. Les marins utilisés, les nœuds de marins, sans oublier la force considérable nécessaire pour administrer le coup fatal. Enfin, vous êtes le seul à tout l'heure à connaître Lady Mary Brackenstall et vous l'aimez. C'est vrai. Il est temps que vous réveillez toute la vérité. Je l'avoue, dès ma première rencontre avec Mary, je suis tombé éperdument amoureux. Mais je ne suis jamais allé lui rendre visite parce que je me croyais mariée et heureuse. Quand sa femme de chambre m'a tout dévoilé, j'étais foudrage. Rendre visite parce que je croyais mariée et heureuse. Moi qui m'appréhendais à passer six mois en mer, je ne voulais qu'une chose, le revoir. La soirée a viré au cauchemar quand il nous a sauté. Il a osé porter la main sur elle. Il ne méritait pas de lui lécher les bottes. Je ne regrette rien. Oui, j'ai tué ce monstre par amour. Puisse-t-elle me pardonner? 
Elle l'a déjà fait, en te disant rien. Ce qui fait d'elle une complice, et la femme de chambre aussi. La voilà de nouveau en danger. Mr. Holmes, vous n'aurez pas su la protéger. Jusqu'à sa mort, entendez-vous, voici une lettre qui explique tout. Vous voudrez bien le remettre à la police. Moi seul, je suis coupable. Mary n'avait rien à voir là-dedans. Je vais revenir d'en finir. Pardonnez-moi, Capitaine Quarker. Je voudrais seulement mettre votre sincérité à l'épreuve. Or, vos paroles et vos actes ont amplement dépassé mes attentes. Capitaine Quarker, nous allons procéder comme le veut la loi. Vous êtes le prisonnier. Watson, vous êtes le jury anglais. Captain Crocker, vous agissez sans préméditation et un état de légitime défense pour protéger une innocente face à la brutalité de son époux. Votre dévotion vous a poussé à mettre fin à vos jours pour protéger votre bien-aimé, monsieur le jury. Quel est votre verdict Non coupable, monsieur le président. Vox populaire, Vox Day. Vous avez quitté, Captain Crocker. Tant que la loi ne trouvera pas d'autres victimes, vous n'aurez rien à craindre de ma part. Monsieur Holmes, j'endose une lourde responsabilité, mais je fournirai à l'estrade une pièce de choix. S'il ne peut la suivre, je ne pourrai pas faire plus. Retournez voir votre bien-aimé d'ici un an, et puis votre avenir commun donnez raison à la sentence que nous avons prononcée ce soir. Inspecteur, les meurtriers nous ont hélas filé entre les doigts. Quoi Vous me dites que vous avez échoué Si je m'y attendais. J'ai parlé des meurtriers, non de l'affaire. Le crime a manifestement été commis par trois criminels qui ne peuvent être les Randall. Vous pensez Il suffit de trouver un gang de trois malfrats rodants dans les barrages. Nul doute que vous ne pouvez en trouver charge. S'il existe, je les coincerai. Vous trouverez quelqu'un, je n'en doute pas. Au revoir, inspecteur. C'est le capitaine Crocker qui a assassiné Sir Eustache au gré d'une visite nocturne à Lady Briggs, Kenstar. Ils ont maquillé leur forfait en cambriolage et fait porter le chapeau au gang des Randolph. Crocker s'est servi de son couteau de marin pour couper la corde de sonnette afin de ligoter Lady Brickenstall avant de cacher leur gentrie dans le puits. Il n'a fait que défendre une femme face à un homme violent et alcoolisé. Aussi avons-nous décidé de garder le secret. Le manoir de Lady votre visite juste. Oh, pour l'amour du ciel, que se passe-t-il donc? Bonjour Watson, vous êtes en avance, vous avez voulu tuer tous vos patients? Pardon, ces maudites abeilles, d'où viennent-elles? J'ai augmenté la température de la pièce pour les empêcher d'hiberner. Il me fallait un échantillon de miel. L'expérience est probante. Watson, nous avons du miel à longueur de l'année. C'est ridicule et dangereux avec ça. Ce sont des abeilles domestiques, apis mellifera, des ouvrières très assidues. Mais Watson, pardonnez-moi, je dois prendre quand j'ai tout à faire et c'est ça. Vous devez la faire? Oui, mais bien moins excitant que cette expérience de vol de plantes au jardin botanique royal de Knu. J'ai une vieille amie ministre, vous pouvez m'accompagner si le cœur vous en dit. J'avoue, je préfère largement votre compagnie à celle que nos ouvrières. 
D'autant qu'il vous faudra de l'aide pour les ces fleurs que vous comptez rapporter. Watson, comment avez-vous deviné Si le grand Charles Comte s'intéresse à un vol de plantes, alors avouez que vous sentez offrir des pollens rares à vos abeilles gâtées. Depuis quand suis-je aussi transparent Allons-y. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah